嗨，大家好，我是阿伟。今天我在店里，今天又是星期六，然后又到了学生集体挖加沟岩的日子。今天又得我们李师傅很忙了。现在来了一个十六岁的小弟弟，给他把指甲好好修一修。还是现在看看我们李师傅准备的工具，有一个四号的刀柄，一个双头钩，然后还有一个德国进口的镊子。所有的工具都是经过高温高压消毒，然后刀片都是一次性的，用完即丢。好，来看一看他的脚。他的脚的话，这个小弟弟因为他的体重也是属于过大，然后他这个指甲比较长，还有就是他的左脚的大拇指内侧这个位置有点发炎的。他这个是属于指甲前缘指甲长进去了，这种指甲还是比较好修的。待会儿给你修的时候你就不要动啊，疼的话你就跟我说啊。这样捏着就疼了，好，轻一点，不要捏到它那个发炎的位置。不能往那边，哦，这边疼了啊。嗯因为它这个前面扎肉里面去了，我们取的时候要从后面取，不能往前。哇，整块指甲全部出来了。然后它这个甲沟缝里面，哎，被指甲壳扎伤了，有红的，都已经肿了，很严重了。啊，有到潮了。啊、嗯，对。嗯，这个就是属于指甲前缘部位长进去的，然后甲根啊。然后它这个指甲壳这个前面尖尖，看没有？直接它是直接这样扎进去的。嗯，再过来把检甲沟检查一下，有双头沟吧？来给它检查一下甲沟，疼不疼？这里啊，疼不疼？有一点点啊。还有没有？还有指甲没有了，指甲下面挺干净的，没有发炎的。指甲现在要清理一下，把里面的。接下来我们用过氧化氢给它把这个量炎症清洗一下。这个小弟弟呢是第二次指甲发炎到我们这边来处理，然后这一次发炎的情况主要还是指甲过长、体重过大，然后这个指甲嵌入到这个甲沟里面，它造成一个红肿发炎。我们很轻松的就给它修出来了，然后整个过程的话也没有很大的一个痛感。那么后期它这个还是要注意一个修剪，最主要的还是要减肥、减轻体重的压力，它才能够完全好转。好，接下来我们用碘伏给它清洗一下这个炎症的地方。刚刚问了一下这个小弟弟，今年十六岁，已经长到一米九了，然后体重在一百八十多斤以上。我问他具体的数字，他说不知道。可能每一个体重过大的人都不想面对体重秤上面的数字吧，是吧，小弟弟？<笑>好，我们李师傅现在正在跟他做清理工作，他其他的指甲呢都是很正常的。给他甲沟做一个填充无纺布，因为他的指甲与甲沟发生了摩擦之后，他嵌入这个甲沟里面就会容易发炎。我们李师傅现在用双头钩把无纺布给。填到甲沟里面去，注意的是这个填这个无纺布或者棉花，你不能把它仅仅只是填填在甲沟，要把它勾入到这个指甲和甲沟的接触面，也就是这个甲板的下面勾进去。好，大家看这个无纺布已经全部垫入到这个甲板的下面去了。好，今天的视频就到这里了。然后有很多的粉丝在后台私信问我地址在哪里，我们在湖北宜昌城区。然后有一些粉丝要我向他们推荐一下全国的同行，但是因为不是我们本人操作，所以我们也不好怎么推荐。这个甲沟炎和修脚这个技术实操性实在是太强了。不是说我跟你说一些方法，你就自己能够操作的。然后各位粉丝在家里面也不要，呃，盲目的拿刀去操作。第一很危险，第二容易出现感染，第三就是容易发炎。好，喜欢我的朋友可以弹幕走起来，评论留言关注。好，拜拜。